আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা অ্যাসিড খাওয়ার প্রশমন সংক্রান্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ দুইটা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছে তো প্রথম সমস্যা আমাদের আছে কোনো কস্টিক সোডা দ্রবণের টোয়েন্টি মিলিলিটারকে প্রশমিত করার জন্য পয়েন্ট ফাইভ মোলার সালফরিক অ্যাসিডের টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ মিলিলিটার প্রয়োজন ওই খাদ দ্রবণের মোলারিটি কত এবং তাতে প্রতি লিটার আয়তনে কত গ্রাম কস্টিক সোডা আছে তা নির্ণয় করো দ্বিতীয় সমস্যায় আছে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার আয়তনে সালফরিক অ্যাসিড দ্রবণে ফর্টি নাইন গ্রাম সালফরিক অ্যাসিড দ্রবীভূত আছে উক্ত দ্রবণের ফিফটি মিলিলিটার পরিমাণকে টেন পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করতে কী পরিমাণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ প্রয়োজন হবে তো আমরা প্রথমে সমস্যাটা সমাধান করছি এখানে আমাদের কস্টিক সোডা দ্রবণ অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণের আয়তন দেওয়া আছে এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করছে সালফরিক অ্যাসিড সেই সালফুরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এবং আয়তন দুইটাই দেওয়া আছে তো আমাদের বলেছে যে এই পরিমাণ সালফুরিক অ্যাসিডের সাথে কতটুকু যে কস্টিক সোডাটা যে প্রশমিত করে সেই কস্টিক সোডার ঘনমাত্রা কত হবে সেটা নির্ণয় করতে অর্থাৎ মোলারিটি কত হবে প্রথমে আমরা এ টাইপের অঙ্ক সলভ করার জন্য বিক্রিয়াটা লিখে নেব তো এখানে সালফুরিক অ্যাসিড এর সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় তৈরি হবে সোডিয়াম সালফেট লবণ এবং পানি তো এই ধরনের বিক্রিয়া সংক্রান্ত যে কোনো অঙ্কে সমতা মাস্ট সমতা অবশ্যই করতে হবে সমতাকৃত সমীকরণ যদি আমরা ব্যবহার না করে সেক্ষেত্রে অঙ্কের রেজাল্ট কখনোই ঠিক হবে না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম আছে উৎপাদে দুইটা এখানে আছে একটা এই সংখ্যাটা মিলানোর জন্য এখানে দুই দিয়ে আমরা গুণ করে দিলাম আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন এখানে আছে দুইটা এখন এখানে দুইটা চারটা কিন্তু উৎপাদে হাইড্রোজেন আছে কয়টা দুইটা এখানে এই হাইড্রোজেন সংখ্যা মিলানোর জন্য দুই দিয়ে গুণ করে দিলাম তো এখন বাকি সংখ্যাগুলো কিন্তু অলরেডি মিলে গেছে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা সমতা হয়ে গেল তো এই বিক্রিয়ায় এক মোল অ্যাসিডের সাথে এক মোল সালফুরিক অ্যাসিডের সাথে দুই মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে তো সেই হিসাবে আমরা অ্যাসিড খার প্রশমন সংক্রান্ত যে সূত্রটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে এই রকম এ বাই বি ইজ ইকুয়াল টু এম এ ভি এ ডিভাইডেড বাই এম বি ভি বি অর্থাৎ এ হচ্ছে অ্যাসিডের মূল সংখ্যা বি হচ্ছে খাড়ের মূল সংখ্যা আর এখানে এম হচ্ছে অ্যাসিডের মোলারিটি ভি অ্যাসিডের আয়তন এম বি হচ্ছে খাড়ের মোলারিটি এবং ভি বি হচ্ছে খাড়ের আয়তন এ দিয়ে অ্যাসিডকে আমরা বুঝাই এ কারণে অ্যাসিডের সবগুলো রাশিতে আমরা এ ব্যবহার করেছি বি দিয়ে বেইজ বা খাড়কে বুঝাই এ কারণে বেইজের সবগুলো রাশিতে আমরা বি ব্যবহার করেছি অর্থাৎ অ্যাসিডের মূল সংখ্যা এবং খাড়ের মূল সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে অ্যাসিডের মোলারিটি এবং আয়তনের গুণফলের সাথে খাড়ের মোলারিটি এবং আয়তনের গুণফলের অনুপাতের সমান কারণ আমরা জানি মোলারিটি এবং তার সাথে আয়তনকে গুণ করলে আলটিমেটলি কিন্তু আমরা মূল সংখ্যায় পেয়ে থাকি এ কারণে এই রাশিটা এভাবে এসেছে অ্যাসিড খাড় প্রশমনের সূত্র হিসেবে এই সূত্র থেকে আমরা এ দিয়ে যদি ক্রস গুণন করি এম বি 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 তাহলে দাঁড়ায় এ এম বি ভি বি ইকুয়াল টু বি এম এ ভি এ তো এই সূত্রটাই বেশি প্রচলিত বা আমরা সূত্রটা কোথেকে আসছে সেটা বোঝার জন্য আমরা প্রথম লাইনটা লিখেছি কিন্তু আমরা পরের সব অঙ্কে এই সূত্রটা ব্যবহার করব অর্থাৎ অ্যাসিডের মূল সংখ্যা ইন্তু খাড়ের মোলারিটি এবং আয়তনের গুণফল ইজ ইকুয়াল টু খাড়ের মূল সংখ্যা ইন্তু অ্যাসিডের মোলারিটি এবং আয়তনের গুণফল এটাই হচ্ছে অ্যাসিড খাড় প্রশম সংক্রান্ত সূত্র তো এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা যে কোনো একটা রাশির মান কিন্তু ব্যবহার আমরা বের করতে পারি বাকি রাশিগুলোর মান যদি দেয়া থাকে তো এখানে এই সূত্র দেখে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা এই সমীকরণ থেকে খাড়ের মূল সংখ্যা কত স্মল বি খাড়ের মূল সংখ্যা ইকুয়াল টু টু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খাড়ের আয়তন দেয়া আছে কত ভি বি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি মিলিলিটার অ্যাসিডের মূল সংখ্যা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ ইকুয়াল টু ওয়ান অ্যাসিডের আয়তন দেওয়া আছে ভি এ টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ মিলিলিটার এবং অ্যাসিডের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ মোলার এম এ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার এখন খাদ দ্রবণে মোলারিটি কত সেটা আমাদেরকে বের করতে বলেছে প্রথমে অর্থাৎ এম বি এর মান কত হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো এই সূত্র থেকে আমরা লিখতে পারি এম বি ইজ ইকুয়াল টু B into এম এ ভি এ ডিভাইডেড বাই এ ভি বি বা আমরা যে রাশিগুলোর মান বসাই বিয়ের মান হচ্ছে টু এম এর মান 
zero point five V A man twenty point five divided by A man one among V B A man twenty one point zero two five molar or that cardro bone molar it one point zero two five molar it I got a both among she shamathan did you know she's a bullet is a protein leader I don't know what I'm costing so that's it Tamra Jani J molar it in it is for a act leader drove on a cotton to go back up to more robo to be put to watch it the she shall be I'm not both the party J J job on time of a bar called lamp soda caustic soda shader act leader drove on a carrier more shank out here one point zero two five or that act leader hard job on a sodium hydroxide at a 1.025 मोल एवं प्रति मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के भार को तो आनुभिक भार के शामन सोडियम हाइड्रोक्साइड के आनुभिक भार सोडियम में जनों 23 ऑक्सीजन में जनों 16 हाइड्रोजन में जनों 1 40 ग्राम ताले एक मोल के भार होते हैं 40 ग्राम एक मोल बदार्थ के भार 40 ग्राम होले 1.025 मोल के भार को तो होगे अतः जोबो ने एक लीटर आयतों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड आचे 40 इनटू 1.025 ग्राम तो ये हमारे ये खाने मोल शंखा बोल तो मोल शंखा बोले ये टाइप किंतु आंसर चिलो जो एक मोल एक लीटर है थक बे 1.025 मोल जो ये तो कतो ग्राम चाहिए थे ये कारण हमारा मोल शंखा शायद है आनुभिक भर के गुण कर लाम तो ये 40 इनटू 1.0 अर्थात वही जो वो ने प्रति लीटर आयतों ने 41 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित आते हैं। तो ये तो अगला हमारे प्रथम आंक के शामिल तो हमारे द्वितीय आंक के बोले थे जो 500 मिलीलीटर आयतों ने सल्फ्यूरिक एसिड जो वो ने 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो भी बुतो आते हैं। उक्त जो वो ने 50 मिलीलीटर प डायरेक्टली दिया नहीं, किंतु मोलार घनों मात्रा बेर कर आज जोनों जे राशि गुलो दौर कर शे राशि गुलोर मान दे आज से। तो हमने पुर्तुम काज होते हैं, प्रत्येक टा जो बोने जोनों सल्फ्यूरिक एसिड के जोनों ये बंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के जोनों जे जो बोंग गुलो व्यवहार करा हुए थे, शे जो बोने पदार्थे परिमाण W इक्वल टू 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के भार आनुभिक भार M इक्वल टू 1 इनटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इनटू 4 98 ग्राम S इक्वल टू कतो तो S इक्वल टू शूट्स होते हैं 1000 W डिवाइडेड बाय M V 1000 इनटू W मान होते हैं 49 एम एर मान 98, वी एर मान 500, वान मोलार, अर्था जे 500 मिली इटा आयतों नेर सार्फरी कैसी ड्रोगंडा व्याभुहार करा होई छे, शेटार घना मात्रा होच्छे, वान मोलार, तो एक होन, 10% सोडियाम हाइड्रोक्साइड ड्रोगों नेर घना मात्रा कतो होई, शेटा बेर कोर आमला जानी जाए तो एक्शन में लिए इटा जोबों ने जो तो तो को जोबो था के शिराई होते हैं ताशात कोड़ा पोरी मान तो अर्थात एकारों ने ये एक्शन में लिए इटा जोबों ने मधे जे टेन परसेंट सार सोडियम हाइड्रोक्साइड आते हैं तार डब्ल्यू बा जोबे भार हो बे टेन ग्राम एम सोडियम हाइड्रोक्साइड आनुभिक भ हमें जानी शूट्र होच्छे S equal to 1000 W divided by M V W 10 gram M एर मान होच्छे 40 V 100 2.5 molar और थाथ खाद जोबों ने molar एटी होच्छे 2.5 molar जेतो हम राख होन जेई दुईटा जोबों बैभहार कोएच्छे acid एबों खार शेई दुईटा जोबों ने घानमात्राई बेर कोरे फिल्ला एक होन एई दुईटा घानमात्रा � और हर कोटों तो कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड दरकर हो बे शेठा बेर कर बो। तेरा बेर कर जुना बहुत हमें आमला बिक्री आटा लीग बो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है 
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম সালফেট লবণ এবং পানি তৈরি হয় তো বিক্রিয়াটা কিন্তু সমতা করা নেই এ কারণে সমতা করা অত্যন্ত জরুরি এখানে সোডিয়ামের সংখ্যা মেলানোর জন্য আমরা দুই দিয়ে গুণ করলাম এবং হাইড্রোজেনের সংখ্যা মেলানোর জন্য এখানে দুই দিয়ে গুণ করলাম তো বিক্রিয়াটা কিন্তু সমতা হয়ে গেল তো বিক্রিয়া থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক মোল সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে দুই মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া করলে সম্পূর্ণ প্রশমন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় অর্থাৎ তারা উভয়ই প্রশমিত হয়ে লবণ এবং পানিতে রূপান্তর হয় এখন এই অ্যাসিড খাইয়ের প্রশমনের জন্য আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করে বিভিন্ন ঘনমাত্রা বা আয়তন নির্ণয় করার জন্য সূত্রটা হচ্ছে এ ভি বি এম বি ইজ ইকুয়াল টু বি ভি এ এম এ এর আগের অঙ্কে আমরা অলরেডি সূত্রটার ব্যাখ্যা করেছি যে এ হচ্ছে অ্যাসিডের মূল সংখ্যা ভি খাড়ের আয়তন খাদ্রবণের আয়তন এম হচ্ছে খাদ্রবণের ঘনমাত্রা বি হচ্ছে খাড়ের মূল সংখ্যা ভি হচ্ছে অ্যাসিড দ্রবণের আয়তন এবং এম হচ্ছে অ্যাসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা তো এখানে আমরা আমাদেরকে বলেছি যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ কি পরিমাণ দরকার হবে অর্থাৎ খাড় দ্রবণের আয়তন ভি বি কত হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো বাকি যে রাশিগুলো সেগুলোর মান কিন্তু দেয়া আছে এ হচ্ছে অ্যাসিডের মূল সংখ্যা এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় এক মোল এম বি খাড়ের ঘনমাত্রা এটা আমরা বের করলাম কত টু পয়েন্ট ফাইভ মোলার খাড়ের ক্ষেত্রে বের করেছি টু পয়েন্ট ফাইভ মোলার ঘনমাত্রা দ্রবণ ব্যবহার করা হয়েছিল এরপরে বি হচ্ছে খাড়ের মূল সংখ্যা দুই মোল বিক্রিয়া থেকে আমরা পেলাম ভি এ হচ্ছে অ্যাসিডের আয়তন বলেছে উক্ত দ্রবণের ফিফটি মিলিলিটার পরিমাণকে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ অ্যাসিড যে দ্রবণটা আমরা পেয়েছিলাম সেই দ্রবণের থেকে পঞ্চাশ মিলিলিটার দ্রবণ ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে ভি এ হবে ফিফটি মিলিলিটার এবং এম এ আমরা বের করেছি অ্যাসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার ছিল তো এখান থেকে ভি বি ইকুয়াল টু কত হয় সেটা আমরা নির্ণয় করব যদি ভি বি নির্ণয় করার জন্য বাকি রাশিগুলোকে ভি বি ব্যতীত বাকি রাশিগুলোকে আমরা ডান পাশে পাঠিয়ে দিচ্ছি তো বি ইন্টু ভি এ এম এ ডিভাইডেড বাই এ এম বি বি এর মান টু ভি এর মান ফর্টি ফিফটি এম এর মান ওয়ান এ এর মান ওয়ান এবং এম বি এর মান টু পয়েন্ট ফাইভ কল টু ফর্টি ফর্টি মিলিলিটার অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ প্রয়োজন হবে ফর্টি মিলিলিটার এটা গেল আমাদের তৃতীয় অংশের সমাধান তো আশা করি আজকের সলিউশনগুলো সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য